എന്ന് കേൾക്കണേ നമ്മൾ നമ്മളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഘട്ടമേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ല ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ കേവലം കഥയല്ല അത് ജീവിതത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കഥയാണ് കഥയാണ് സത്യമല്ല വസ്തുത പക്ഷെ അതിൽ ജീവിതത്തെ അങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകിയ ആയുസിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ന് ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള ഘട്ടമേത് എന്ന് എന്നും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ ചിത്രീകരിച്ച ഒരു കഥയാണിത് സത്യമല്ല യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവത്തിന് തോന്നി മനുഷ്യൻ ആയുസ് നൽകണം എന്ന് മനുഷ്യൻ ആയുസ് കൊടുക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നി ദൈവം അങ്ങനെ പല സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെയും സമീപിച്ചു ഒരുപാട് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ സമീപിച്ചു ദൈവം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥയാണ് സത്യല്ല ദൈവത്തിന് ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ ആയുസ് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ദൈവത്തിന് വേറെ സൃഷ്ടികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അള്ളാഹു ദൈവം സമത് അവൻ നിരാശ്രയനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ജീവിതത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ദൈവം പല ജീവജാലങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സമീപിച്ചു സിംഹം കടുവ പുലി എല്ലാം എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു സൃഷ്ടി ഞാൻ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന സൃഷ്ടിയാണ് ആ സൃഷ്ടിക്കൽപ്പം ആയുസ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാരും പറഞ്ഞത്രേ ഞങ്ങൾ തരൂല അവൻ ഞങ്ങളുടെ ആ ജന്മശത്രുവാണ് മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ ആ ജന്മശത്രുവാണ് മനുഷ്യൻ ആയുസ് തരൂല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ദൈവം ആരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു എല്ലാരും മുടക്കം പറഞ്ഞു ദൈവം ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത്ര വിശ്വസ്ത കഥയാണ് ഉറങ്ങിപ്പോരുതേ നാളഞ്ച് കേട്ടിട്ട് പോകാതില്ല മുസ്ലിങ്ങളില്ലാന്ന് പറയണ്ട കഥയാണ് എന്തിനാത് പറഞ്ഞ ശരിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഘട്ടം ഏതെന്ന് വരച്ചു കാണിച്ചു തരും ഈ കഥ അങ്ങനെ ദൈവം കഴിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ വഴിക്കൊരു കുതിരങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് കുതിര ദൈവം ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചത്ര എന്താ ദൈവം എങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ എന്ന സൃഷ്ടി ആ സൃഷ്ടിക്ക് കുറച്ച് ആയുസ് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നി ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആരും ആയുസ് തരുന്നില്ല ഞാൻ പല ആളുകളെയും സമീപിച്ചു എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആയുസ് തരൂല എന്നാണ് അപ്പൊ കുതിരക്ക് ദയനീയത തോന്നി ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട ദൈവമേ എന്റെ ആയുസ് എന്ന് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് ഞാൻ തരാം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കൊടുത്തതാരാ ആരാ കഥേണെ കുതിരയാ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കൊടുത്തത് കുതിര അപ്പൊ ദൈവത്തിന് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നല്ല ഭയങ്കര ഉഷാറായി മൂപ്പർക്ക് തോന്നി ഇതേപോലെ നല്ല മനസ്സിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഇഞ്ഞും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മൂപ്പർ പിറ്റേ തന്നെ പിന്നെ ഇറങ്ങി ആയുസ് ചോദിച്ചിറങ്ങി അങ്ങനെയാണല്ലോ മദ്രസക്ക് പിരിവിന് പോയി ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നാല് ചീത്ത ഇട്ട് അപ്പൊ തന്നെ മാനസികമായി ടെൻഷനായി പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പദ്രസ പൊളിക്കാൻ കണ്ട നേരം ഈ സാമ്പത്തിക പ്രസന്തിലുള്ള സമയത്താ പൊളിക്കലെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിലും വലിയ ടെൻഷനായി അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വരെ പോയി ഒക്കെ ചീത്തിയും ഭാഗം കേട്ട് അവസാനം ഈ പിരിക്കാൻ പോയൽ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മദ്രസ അല്ല കേട്ടോ വേറൊരു മദ്രസനെ പറ്റി പറയാം പിരിക്കാൻ പോയൽ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു നീ ഇപ്പൊ സംഗതി ഇപ്പൊ ഏതേ അറബിനായിട്ട് കിട്ടുമോ നോക്കാം നമുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ ഇരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൂടെ ഉള്ള ആള് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ട് രാജാരം ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി വെക്കാം അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ആടും കൂടി ഒന്ന് കയറി വെക്കാൻ തന്നെ കയറിയതാണ് കയറി ദൂര് പുല്ല് പോലത്തെ മനുഷ്യൻ അയാൾ വിചാരിക്കണ്ട എന്താ പറയുക എന്റെ കയ്യിൽ തന്നതൊക്കെ എന്റെ അള്ളാഹു എന്നെ മാനേജറായി ഏൽപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നതാണ് മാനേജർ മാനേജർ ഏൽപ്പിച്ച പൈസ മലയാളി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അതെന്ത് കാട്ടി അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്നെ വെച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അപ്പാരെ പിരിച്ചു വിടൂലേ കൂലി കൊടുക്കേണ്ട വലിക്കും കൊടുക്കാതിരുന്ന അപ്പൊ ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കിയത് റബ്ബ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്താണ് അയാൾ ഈ മദ്രസക്ക് പിരിവിനാണ് ആൾക്കാർ വന്നത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഇയാൾ എന്തോ ഒരു സ്വീകരണം സ്വീകരിച്ച പോലെ ഇരുത്തി അപ്പൊ ഇയാൾ വെള്ളത്ത് വെള്ളെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ പറഞ്ഞു ആചാരെ വെള്ളം ഒന്നും എടുക്കണ്ട വെള്ളമല്ലല്ലല്ല ഈക്ക്
പ്രസിഡന്റ് തിരിച്ച് ഖജാഞ്ചിയെ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ്ടേ ഇയാൾ ഒന്നും ഉണ്ടാതെ ഉള്ളു പോയത് ഇവരിങ്ങനെ നിരാശായിട്ട് നിൽക്കുക അവസാനം തന്നെ അപ്പോ ഈ സെക്രട്ടറി ഖജാഞ്ചിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സെക്രട്ടറി അതേട്ടോ ഖജാഞ്ചിനോട് പറഞ്ഞോ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കയറി അയാളെ അന്നും ഉണ്ടാതെ ഉള്ളിക്ക് പോയാലും ഒരു വിവരമില്ലല്ലോ എന്നാൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളിന്നോ അല്ലേ പിന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്തെന്ന് പറയാതെ അയാൾ ഉള്ളിക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പം അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു ചെക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ സെക്രട്ടറിന്റെ കൈ പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തത് പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കും പ്രസിഡന്റ് കായ്ച്ച നമ്മളെ ഈ ഭാവക്കല്ലോ മറ്റേ വയസ്സായ പ്രസിഡന്റാ പ്രസിഡന്റിന് കായ്ച്ച കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റിന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല പ്രസിഡന്റ് കരുതിയത് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പൂജം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡോട്ട് ഉണ്ടോ കുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഒപ്പിക്ക് തിരിയില്ല ഒരു സെക്രട്ടറി കൈ കൊടുത്തു സെക്രട്ടറി കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോലീ കരുതി അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ അയ്യായിരം ഉള്ളത് അഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ മറ്റാൾ കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് നോക്കുക ഇതോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അപ്പ ഈ പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറിക്ക് പിന്നെന്താ തോന്നുക ഇനി നിർത്തിയൊക്കെ തോന്നുന്നു ഇല്ല ഇതേപോലത്തെ ഒരു പത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ കിട്ടിയാലേ നമ്മളെ പണി തീർന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ നേരത്തെ ഇറങ്ങും ദൈവം പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും നേരത്തെ ഇറങ്ങി പല ജീവജാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സമീപിക്കുക ദൈവത്തിന് തോന്നി മുപ്പത് വയസ്സ് പോരെ മനുഷ്യനെ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം വിചാരിച്ചേനെ മുപ്പത് തന്നെ വേണ്ട ഹംകേക്ക് കാരണം വയസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പണിയില്ല വയസ്സ് ഈ ആയുസൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമയം തോണ്ടി തീർക്കുകയാണ് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമയം ഒരു സെക്കൻഡ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ ഇല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ തോണ്ടി തീർക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം വിചാരിച്ച മുപ്പത് തന്നെ മതി പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മുപ്പത് പോരാ പല ജീവജാലങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സമീപിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ദൈവം കഴുതയെ കണ്ടു കഴുതയോട് വിഷയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴുതയോട് വിഷയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കഴുത ചോദിച്ചു കുതിര തിരത് കുതിര ദൈവം അങ്ങനെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങളെ ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ ഇന്ന് പാവം കുതിര എന്നെ സഹായിച്ചു അപ്പൊ കഴുത ചോദിച്ചു കുതിര തിര തന്നെ അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു മുപ്പതാ തന്നെ അപ്പൊ കഴുത പറഞ്ഞു കുതിര മുപ്പതല്ല തന്നെ എന്നാ ഞാനൊരു മുപ്പത് തരാം മുപ്പതെ കൂട്ടണം മുപ്പത് സമം അറുപത് ബീരാനാജി ആയിരത്തൊന്നാ തന്നെ എന്നാ ഞാനും ആയിരത്തൊന്ന് തന്നെ എന്റെ മേലെ പോണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അറുപത് വയസ്സായി ദൈവത്തിന് തോന്നി അറുപത് പോരാ മനുഷ്യൻ കുറച്ചുകൂടി ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയെന്ന ദൈവം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പല സിട്ടി ജാലങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നായെ കണ്ടു നായ വലിയ നന്ദിയുള്ള ജീവിയാണ് പല ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യനെ പലതും പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ ബഖറ എന്താ ബഖറാണോ പശു അധ്യായം ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറ ആ പശുവിൽ നിന്ന് ചില പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട് സൂറത്തു ഉറുമ്പ് അധ്യായം ഉറുമ്പിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് സൂറത്തു തേനീച്ച അധ്യായം തേനീച്ചയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് പഠിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ സെറ്റികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് പഠിക്കാറുണ്ട് നായ വല്യ നന്ദിയുള്ള ജീവിയാണ് അല്ലേ ഒരു ചെറിയ ഗുണം ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ഒരു വാലും കാണാട്ടു എന്നാ മനുഷ്യനോ തല കുത്തനെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുത്തു അവസാനം മറ്റേ അവസാനം എലക്ഷനോട് എലക്ഷനോട് അടുത്തു അയാൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നത് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഗുണവും ഇയാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിന് അവസാനത്തെ ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാ അടുത്ത എലക്ഷന് ഇയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരാ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാത്ത ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഗുണം കിട്ടിയനാവും ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ മനുഷ്യന് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ നായ എങ്ങനെ പോവാ അപ്പൊ ദൈവം നായയുടെ അടുത്ത് നായ വലിയ നന്ദിയുള്ള ജീവി ആ ദൈവത്തിനെ അറിയാം ദൈവം നായയുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന സൃഷ്ടി പലരോടും ഞാൻ ആയുസിനെ ചോദിച്ചു ആരും തരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല
ദൈവത്തിന് തോന്നി പോരാ കുറച്ചുകൂടെ ജീവിച്ചോട്ടെ ദൈവം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് കൊരങ്ങനെ കണ്ടത് കൊരങ്ങ് ഒരു മരത്തിന്റെ ചില്ലിൽ നിന്ന് മറ്റേ ചില്ലിക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടി 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 കളിക്കാം അപ്പൊ ദൈവം കൊരങ്ങനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ നേരം ഒരു ചെല്ല കൊരങ്ങന് ഈ ബേഗൊക്കെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് പിരിവിനാ വരുന്നത് അടുത്തു വന്ന തോന കൊടുക്കേണ്ടിരുന്ന രീതി മുപ്പര അവിടെ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവമേ വരണമെന്നില്ല പത്തിന്റെ വക ഇത് കൂളി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്രയായി എൺപത് പ്ലസ് പത്ത് സമം പത്ത് സമം തൊണ്ണൂറ് ദൈവത്തിന് തോന്നി പോരാ കുറച്ചുകൂടെ ജീവിക്കട്ടെ മനുഷ്യനെന്ന് അങ്ങനെ വേറെ ജീവജാലങ്ങൾ അങ്ങനെ തെരഞ്ഞു നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൈവം ഒരു കൂമനെ കണ്ടത് കൂമൻ ചില നാട്ടിൽ പറയാ ചില നാട്ടിൽ മൂങ്ങാന്ന് പറയാം രാത്രി അപ്പൊ ചരന്മാര് പറയല് പഠിച്ചോനെ നാളെ ആരാണാവോ മരിക്ക കാരണം ഓം പറയുണ്ട് മോനെ ടോർച്ച് എടുക്ക് എടുന്നാടാ കൂമൻ ഉളങ്ങുന്നു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാട്ട് പായിപ്പിക്കടാ ഓടിക്കടാ പറത്തിക്കടാ കൂമൻ മൂളിയിട്ട് ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മരിക്കൂല നഷ്ടി അടെ ആ മറന്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കണോ ശരിക്ക് കേൾക്കണത് പകർച്ചവ്യാധിയില്ല ഒരു രോഗവും തനിയെ പകരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ ഇല്ലാതെ പക്ഷിലക്ഷണമില്ല പക്ഷിലക്ഷണമില്ല പക്ഷിലക്ഷണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യ നിമിഷല്ലാം കൂമൻ ലക്ഷണമില്ല എന്ന് വേറെ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കൂമൻ മൂളിയാൽ ആള് മരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ സംബന്ധമാണ് ഈ കൂമനെ എന്റെ ദൈവം കണ്ട് കൂമനെ കണ്ടപ്പോ കൂമനോട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൂമനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കൂമൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മുപ്പത് തരാം ഇപ്പത്രായി തൊണ്ണൂറ് കൂട്ടണം മുപ്പത് ദിവസമം നൂറ്റി ഒരു മനുഷ്യന് മാക്സിമം ജീവിച്ച നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലൊക്കെ ജീവിക്കുള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ജീവിക്കുക എന്നത് വളരെ അത്ഭുതമാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ബാഹ്യമായ ആക്രമണം കേൾക്കേണ്ടി വന്നില്ല എങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് കൊല്ലം വരെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന നൂറ്റി എൺപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച ആരെങ്കിലും കണ്ട ആൾക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും നൂറ്റി എൺപത് വയസ്സ് ജീവിച്ച ആരെങ്കിലും കണ്ടവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ മാക്സിമം പോയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ഇനി ജീവിക്കുക അതിന് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കുതിരയാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കുതിരയെ പോലെയാണ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കുതിര കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിര കൊടുത്തു എന്നല്ലേ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കുതിരയെ പോലെയാണ് കുതിരയെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ജീവിയായിരുന്നു കുതിര കുതിര നല്ല ശക്തിയുള്ള ജീവിയാണല്ലോ അല്ലേ നല്ല ഉഷാറായ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഓടുമല്ലോ കുതിര ശക്തിയുള്ള ജീവിയാണ് കുതിര ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കുതിര കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കുതിരയെ പോലെയാണ് എന്നർത്ഥം ശരിയല്ലേ എന്താ മസിൽ പവറ് എന്താ ഉഷാറ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കൊല്ലം അങ്ങനല്ലേ കല്യാണയിക്കണതിന് മുമ്പുള്ള ആ പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രായത്തിലല്ലേ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ആ പ്രായത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ഓല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുക അല്ലേ വല്ല മാർച്ചോ ധരണൊക്കെ ഉണ്ടായ മുമ്പിൽ ആരണ്ട വയസ്സമാരാ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു വയസ്സമാരുണ്ടോ അല്ല ചെറുപ്പക്കാർ എന്താ പോലെ ഇംഗുലാബാദ് രക്തം വേണോ രക്തം നൽകാം രക്തം വേണോ രക്തം നൽകാം ജീവൻ വേണോ ജീവൻ നൽകാം ജീവൻ വേണോ ജീവൻ നൽകാം എന്നാ ആ കൂട്ടത്തില് കല്യാണം കഴിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തണ്ടെങ്കിലോ ഓന് ഓൻ മുണ്ടില്ല എന്താ കാരണം ഓനറിയാ രക്തം വേണോ രക്തം വേകാം ജീവൻ വേണോ ജീവൻ നൽകാം ജീവൻ ആയിട്ട് കൊടുത്ത എന്റെ ഓളും കുട്ടികളും ഒറ്റക്കാവും അതോ മുണ്ടൂല ഈ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വില വിളിക്കുക മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ ചുവടയില്ല വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മേലോട്ട് നോക്കിയാൽ അസ്മാനെ മേലെ ആകാശം താഴ്ത്തു നോക്കിയ ഭൂമി വേറെ ഒന്നിനോടും കടപ്പാടില്ലാത്തവർ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ആരോടും കടപ്പാടില്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകമായ പ്രായമുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാരോടും കടപ്പാടില്ല വളരെ ഫ്രീ ആയ സമയമാണല്ലോ അത് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല യഥേട്ടം ഫ്രീ ആയ സമയമുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഘട്ടമാണത് ആ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘട്ടം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഏതാ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ ഐസ് കൊടുത്തതാരാ കഴുതയാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കഴുതയെ പോലെ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കഴുതയെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കഴുതയെ മനുഷ്യൻ ഭാരം ചുമക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവിയാണ് കഴുത കഴുതയുടെ മേലെ ഒരുപാട് ഭാരങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചു നോക്കൂ കഴുത പറയില്ല സ്റ്റോപ്പ് മതിയോ എന്ന് പറയില്ല എത്ര ഭാരം നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചാലോ ആ ഭാരം ചുമന്നു പോകുമല്ലോ കഴുത അതേപോലെയാണ് മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ പോനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചോ ഇരുപത്തി ആറിൽ കുട്ടി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ കുട്ടി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ കുട്ടി രണ്ട് ഇരുപത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കുട്ടി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാലിൽ കുട്ടി നാല് മുപ്പത്തി ആറിൽ കുട്ടി അഞ്ച് എന്താ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു നാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്നാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാണെന്ന് പോയി അവിടെ നിന്ന് പോയി നമ്മൾ ഒന്നാണ് നമ്മുടേതും ഒന്ന് മതി ഇനി വരാൻ പോണ എന്താ നിങ്ങള് ഹം ഹേ ദൂസര നെയ്ജായി നമ്മളുണ്ട് ഇനി വേറെ ശല്യത്തിനായി വേറൊരാൾ വേണ്ട വേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് മക്കളെ സാഹിങ്ങളാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഓരോ രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവൂലേ എന്നോട് ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞ ഉസാദേ ഏ നിങ്ങളെന്താ ഈ രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഓളോട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികളപ്പോളാ വണ്ടി ഓൾ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് ആ ഭർത്താനം തന്നെ മുണ്ടി പോണ്ട ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ അറിയില്ല ചർച്ച അഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് കുട്ടികൾ തന്നെ വേണ്ട ചിലപ്പോ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കും തീരെ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പരിചയത്തിലുണ്ട് അവൻ കരഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിൽ അവന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി അവനും ഭാര്യയും തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട സഹോദര ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് അപോഷൻ നടത്തി തന്റെ ഗർഭമാത്രത്തിൽ ജനിക്കാതിരിക്കുന്ന ചോര പൈതലിനെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അവർ പെങ്ങളെ കേൾക്കണേ പിന്നെ അവൻ പതിമൂന്ന് കൊല്ലമാ കരഞ്ഞു നടന്നത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കരഞ്ഞു നടന്നു ഉള്ള മക്കാമിലൊക്കെ പോവും എവിടെ ദ്വാര സമ്മേളനെങ്കിലും പോകാ എനിക്കറിയാ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എവിടെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ വരും എന്തിനെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദ്വാര ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോ അള്ളന്നോട് തീരുമാനിക്കും തീരെ വേണ്ട പടച്ചോം കാക്കട്ടെ മക്കളില്ലാത്ത വല്യ പരിമി സദസ്സിലുണ്ട് അവർക്ക് നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കൾ നൽകണേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചിലോ ഇരുപത്താറിലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പതായി കുട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് ഓരോ കുട്ടികളായി നാലഞ്ചു മക്കളായി മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ മക്കൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം അതേപോലെ വസ്ത്രം പാർപ്പിടം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെ അവരുടെ വിവാഹം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് ചെലവുകളേറി ചെലവുകൾ ഭാരമേറ്റി പോകുന്ന കഴുതെ പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഭാരങ്ങളാണ് മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ എന്റെ ഒക്കെ ഘട്ടതാണ് ഈ സദസ്സിലുള്ള പല ആളുകളുടെയും ഘട്ടമതാണ് മുപ്പതേറ്റു അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ ഭാരമേറ്റെന്ന കഴുതയെ പോലെ ഭാരമേറ്റെന്ന കഴുതയെ പോലെ കുടുംബ ഭാരമേറ്റുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദര ഇരുപത്തിനാലാമത്ത് വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തഹജ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പോലെ മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പോലെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഫ്രീ ആണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച കടക്കാരനാണ് ഇയാൾ 
ഒരു മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച കടക്കാരനാണ് അതാൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ കയറിയതാണ് ടൗൺ പള്ളിയിൽ അപ്പഴാ രണ്ടാമത്തെ അത്തഹിയാത്ത് ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇയാൾ കോർമ്മ വന്നത് പഠിച്ചോനെ അന്ത്രുഹാജിക്ക് കൊടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ അവധി ഇന്നാണല്ല റബ്ബേ അയാളത്തെ ഈ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാണ്ടാവോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്തോൻ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പളേ അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറക്കാത്തുസ്വനവാത്തുത്തൈബാത്തുലില്ല എന്നോൻ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ ഒന്നുമല്ല മനസ്സിൽ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ കയറി ഇത് കുടുങ്ങിപ്പോയല്ല റബ്ബേ അന്ത്രോചിറ്റവിടെ ഉണ്ടാവോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് ഫ്രീ ഉള്ള പോലെ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഫ്രീ ആകൂല അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ മറപ്പിച്ചു കളയുന്ന ദാരിദ്ര്യമാകാം നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചൊവ്വ യൗവനമുണ്ടല്ലോ മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള ഘട്ടമുണ്ടല്ലോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ അത് കഴിഞ്ഞാലോ അതിനേക്കാളും വിഷമ അറുപത് ടു എൺപത് വരെ ആയുസ് കൊടുത്തതാരാ ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരൂലോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ ദ്വാരന്നോട്ടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പതിനൊന്ന് അടുത്ത വരവിൽ പറയുമ്പോ ഇനി പോണ്ടിയോലിന്റെ പോട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് എട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ് തീരുന്ന വരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കിരിക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും ആ ദ്വാ കൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് വാപ്പാക്കും ചെല്ലിയിട്ട് പോകാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ഇരിക്കാം ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അറുപത് ടു എൺപത് വരെ കൊടുത്തു തരാ നായ നായ കൊടുത്തു തന്നെ അർത്ഥം അറുപത് വയസ്സിന്റെ മേലെ എൺപത് വയസ്സ് വരെ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി നായന്റെ സ്ഥിതിയാണ് മനുഷ്യൻ നായ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ എന്തിനാ കാവൽ കിടക്കാൻ അറുപത് കഴിഞ്ഞ അധികം മനുഷ്യന്മാരെ സ്ഥിതി എന്നല്ലേ ഒരിക്കൽ ഞാൻ എന്റെ പള്ളിയിൽ സുബൈക്ക് സാധാരണ കാണാത്ത ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു അയാൾ സാധാരണ എന്റെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അയാളെ കുറച്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് സുബൈ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളെന്താ പടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ വീടില്ലേ ആ വീട് എന്റെ മോള വീടാണ് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അല്ല മോള പുതിയാപ്പളത്തെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ പോയി ഗൾഫിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ ഓക്ക് കാവലെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അയാൾ അതേ വർത്താനം എന്റെ മകൾക്ക് കാവൽ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭാര്യ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അല്ല സതേ ഭാര്യ വേറൊരു മോളുടെ ആ മോൾ ആ പുതിയാപ്പളി ഗൾഫിലാണ് ഭാര്യ അവിടെ കാവൽ എടുക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാവൽ എടുക്കാണ് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ അതേ വാക്കാണ് അറുപത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥിതി അതാ ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഒലീസ് ഹാസിൽ കാണുന്നതല്ല എല്ലാ വയസ്സന്മാരും എല്ലാ പ്രായമുള്ള ഒലീസ് ഹാസിക്ക് ഒന്നും അല്ലയാ എന്താ വയലിന് വരുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വാപ്പേ ഓ പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ വയലിന് പോവാണ് വാപ്പ ശ്രദ്ധിക്കൂലേ ആ മക്കളെ പോയിക്കോളി ആ മൂത്ത മോള് വാപ്പേ ഞാൻ എന്റെ മല്യ മാല വെൽപ്പിൽ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കള്ളമാര് വാങ്ങണ്ടേ ആരും മാലൊന്നും ഇവിടെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ പറയാണ് മൂത്ത മോള് പറയാണ് വാപ്പനോട് വാപ്പേ എന്റെ മാല ഞാൻ അവിടെ അയച്ചു വെക്കാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഉള്ളു വളം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടേ വാപ്പ ശ്രദ്ധിക്കൂലേ ആ ആപ്പ കാവൽ കിടക്കാം വീട് ഉറങ്ങി പോകരുതേ ഇല്ല ഇല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്ക് ഈ ദ്വാരക്കാൻ പറയും പണ്ട് ഞാനേ കൺവീനർ ചെയ്യാൻ കാവൽ എടുക്കാം കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ മക്കൾ പറയാണ് ഓ ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോട്ടെ ഞങ്ങൾ വരൂ ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല മക്കളെ വാപ്പക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല വണ്ടിയില് ഡിസ്കിന് തേയ്മാന ഒങ്ങക്ക് അറിയില്ലേ എന്നാ വാപ്പ ശ്രദ്ധിക്കൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പോയിക്കോട്ടെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിക്കണം വേണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കൂടി വാപ്പ കാവലെടുക്കാ
രാത്രിയും രാത്രി വാപ്പൊക്കെ ഉറക്കു വരില്ല രാത്രി കാവലക്കണ നായ ശ്രദ്ധിച്ചണങ്ങള് എന്തേലും ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടാ കൊരക്കും അതേപോലെ വാപ്പ രാത്രി കൊ ഞാൻ പരിഹസിക്കല്ല കേട്ടോ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ രാത്രി കൊരക്കുക രണ്ടു മണിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മോളുണ്ട് മോളും പിതാപ്പള്ളി വിരുന്ന് പാർക്കാൻ വന്നതാ ഇയാളെ ചുമോണ്ട് ഇവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയണ്ടേ ഇവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അപ്പളാ പുതിയാപ്പള പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ കങ്ങാൻ എന്റെ വീട്ടിക്ക് വിരുന്ന് വർക്കാൻ പറയണ്ടി വരണ്ടി തന്നെ കൊര നിന്നിട്ട് വരണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചുമക്കണേ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബേ ഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ അറുപത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തഹജ്ജുത ആരംഭിക്കാമെന്നൊരു മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയില്ല എന്റെ സഹോദര കൈമ്പീസയാൽ തിരിച്ചു വെച്ച് കടന്നതാ കൈമ്പീസ് തിരിച്ചു വെച്ച കടന്നത് നാല് മണിക്കെടുന്നേൽക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് സമയമാകുമ്പോൾ ടൈംബീസ് വെല്ലടി കൈമ്പീസ് അതിൽ ശബ്ദം പുറത്തു വരുമല്ലോ അയാൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാ എഴുന്നേറ്റപാടെ തലകറങ്ങി വീഴുകയാണ് അറുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സു മുതൽ ഒരു തഹറ്റു നമസ്കാരക്കാരനാകാം എനിക്കൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയില്ലെന്റെ സഹോദര ഏറ്റവും നല്ല പ്രായമാണ് നമ്മിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കാലമാണത് എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ കൊടുത്തത് ആരാ ആരാ കൊരങ്ങന കൊടുത്തതെന്താ എൺപതിന്റെ മേലെ തൊണ്ണൂറ് വരെ മനുഷ്യന് കൊരങ്ങന്റെ സ്വഭാവം എന്താ കൊരങ്ങന്റെ സ്വഭാവം ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് മറ്റേ ജില്ലയിലേക്ക് ചാട ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ മരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോവാ അതാണ് കൊരങ്ങന്റെ സ്വഭാവം അതേപോലെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം വയസ്സാവണ സമയത്ത് മനുഷ്യന് വരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം പാർക്കാൻ പോവാ മൂത്ത മോന്റെ അടുത്ത് ഒരു അഞ്ചീസം രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ അടുത്ത് ഒരു നാല് ദിവസം മൂന്നാമത്തെ മകന്റെ അടുത്ത് ഒരു പത്ത് ദിവസം നാലാമത്തെ മകന്റെ അടുത്ത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം അഞ്ചാമത്തെ അടുത്ത് വാപ്പ പോവാനില്ലേ വാപ്പിയോനും തമ്മിൽ അങ്ങനെ മൂത്ത മകന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചീസം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ് ആദ്യത്തെ രാത്രി തന്നെ ചെന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെന്ന് മോനെ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല കാരണം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ നന്ദനം നോക്കാൻ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടത് ആര് കേൾക്കണുണ്ട് ഈ വാപ്പ വാപ്പ കേൾക്കണുണ്ട് ബാവേ പഠിച്ചോനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പിന്തിക്കല്ല റബ്ബേ വല്ലവർക്കും നമ്മൾ ആ ദീർഘായുസ് കൊടുത്താൽ അവനെ നാം സെട്ടിപ്പിൽ തലതിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീനിൽ ഒരാൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുത്താൽ അയാളെ സെട്ടിപ്പിൽ തലതിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന അപ്പൊ എൺപത് വയസ്സുള്ള ആരുടെ സ്ഥിതി രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ആരുടെ സ്ഥിതി ഒരു വയസ്സായ കുട്ടിയെ പോലെ നൂറ് വയസ്സുള്ള ആരുടെ സ്ഥിതി ആറു മാസമായ കുട്ടിയെ പോലെ ഞാൻ കണ്ടു കൊണ്ടൊരു ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയ പിന്നോട് എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു സാർ എന്റെ അമ്മ ഉണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടുകൂടി ഞാൻ ഉള്ളിൽ പോയേക്കുമ്പോ വളരെ ചെറിയ കട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ പായ് പോലും ഇടാതെ അങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കിടക്കാം ഞാൻ എന്റെ പായ് ഇട്ട് കൊടുക്കാത്ത പിന്നെ സാറേ പായിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിറങ്ങി നിലത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ചോദിച്ചു നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സ് ഞാൻ ചോദിച്ചു സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒന്നും പറയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ ഭക്ഷണവും വെള്ളം പോലെ ജ്യൂസാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ചുണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കാറാ ആറു മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പോലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു മലവും മൂത്രമൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അറിയാതെ മൂത്രം പോവും അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് കഴിക്കും ആറു വയസ്സായ ആറു മാസമായ കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെ വല്ല മനുഷ്യനും നിങ്ങൾ ദീർഘായുസ് നൽകിയാൽ സെട്ടിപ്പിൽ നമ്മൾ അവരെ തലതിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഈ വാപ്പ എത്രയോ പൂതിയോട് ആദ്യത്തെ മകന്റെ അടുത്ത് അഞ്ചു ദിവസം നിൽക്കാൻ പോയതാ ആദ്യ രാത്രി തന്നെ അറിയാതെ മൂത്രമൊടിച്ചു പോയി വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് മകന്റെ ഭാര്യത എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് പാവം അപ്പ ഈ മകൻ 
ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വാപ്പയോട് പറയാണ് ഉപ്പാ അർജന്റായി എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഒന്ന് പോകാറുണ്ട് എന്നെ വെളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പോവാണ് വാപ്പ കുഞ്ഞോന്റെ അടുത്തൊന്ന് പോയി നിക്ക ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് അഞ്ചു ദിവസം നിക്കണേ നമ്മളെ മോഹമായി പോയതാണ് ഒരു ദിവസം പോലും മകൻ നടത്തിയില്ല രണ്ടാമത്തവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ രണ്ടാമത്തവന്റെ വാപ്പ ഭാരമായി പോകുകയാ സഹോദര നമ്മൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഘട്ടമായപ്പോ നമ്മളൊരു ഭാരമായി വാപ്പക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മളുടെ ചെറുപ്പത്തില രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമായ സമയമാ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വളരെ ക്ഷീണിതനായി വാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് കയറി വന്നപാടെ കാണുന്നത് നന്മയാണ് വാരി എടുത്തൊരു ചുംബനം തരാൻ വേണ്ടി എടുത്തു പൊക്കിയതാ വാപ്പയുടെ നെഞ്ചത്തേക്കല്ലേ നമ്മൾ മൂത്രമൊഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് പോലും ഒരു ചുംബനം അധികം കണ്ണതല്ലേ ആ വാപ്പയെ വേണ്ടാതെയായി എൺപത് ടു തൊണ്ണൂറ് വരെ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി ഒരങ്ങനെ പോലെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മാറി 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 പാർക്കാൻ പോവാ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഐസ് കൊടുത്തത് ആരാ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ കൊടുത്തത് കൂമൻ തൊണ്ണൂറിന്റെ മേലെ വല്ല മനുഷ്യനും ജീവിക്കാണേ ഓന്റെ കഥ മൂങ്ങന്റെ കൂമന്റെ വൈര തന്നെ വാപ്പ ചായ അടിച്ചോ അങ്ങനെ കിടക്കണ്ട പാപ്പ മരുന്ന് കഴിച്ചോ കഴിച്ചില്ലേ പാപ്പ ഉമ്മവിടെ വന്നിനോ വന്നില്ലേ ഒക്കെ കൂമന്റെ വരി പാപ്പ കുറെ സമയമായി നിങ്ങൾ വലത്തോട്ട് ചിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ഞാൻ ഇടത്തോട്ട് മാറി കിടക്കണോ അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നാ മതിയോ ഒക്കെ അതാ മനുഷ്യൻ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഏതാനും വർഷങ്ങളാ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് സ്വർഗം നേടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രായമേതാ ചെറുപ്പക്കാരെ ചിന്തിക്കണേ നല്ല പ്രായമാ നിങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അള്ളാഹു നൽകിയ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലെ ആരോഗ്യം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ഫുട്ബോളിന് കൊടുത്ത് കളയരുത് വൈകുന്നേരം മഹരിബ് കല ആകാത്ത രീതിയിൽ ആരോഗ്യമുണ്ടാകാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവിതം തന്നെ കളിയാക്കി മാറ്റല്ലടാ നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഘട്ടമുണ്ടല്ലോ അത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ആറും എട്ടും മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിയിലായി നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന എന്റെ സഹോദര സഹോദര കൈവരലുകൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഘട്ടമുണ്ടല്ലോ ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വണ്ടി ബ്ലോക്ക് ആയി നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്ത് മഹരിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയം ഇരുന്നിട്ട് പോലും എന്താ കോട്ടിക്കടിക്ക ം ബോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ കുറവാണെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഉണ്ടോ സംശയല്ലേ ഇരുന്നിട്ട് ഓനെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത ജീവിതം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപതാം തീയതി ആറ് പി എം എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാവുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന മുഴുവൻ ഞാൻ തരും ഞാൻ ആരാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ സമയം തട്ടി നശിപ്പിച്ചു കളയല്ലേ എന്റെ സഹോദര ഉള്ള സമയം മുഴുവൻ വാട്സപ്പിലായി ചാറ്റിങ്ങിലായി കളയൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ജീവിത നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് സമയമാ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ മറപ്പിച്ചു കളയുന്ന ദാരിദ്ര്യമാകാം അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ കഴിയണം എന്നില്ല അനല്ലേ ഇത്ര മനുഷ്യന്മാര് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അകപ്പെട്ട് നിവരാൻ കഴിയാതെ മുങ്ങിക്കളിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര ഉണ്ട് മുങ്ങിപ്പോയവർ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ പൊണ്ണിനിപ്പി പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ മറപ്പിച്ചു കളയുന്ന ദാരിദ്ര്യമാകാം നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നത് നാലഞ്ച് വലിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു 
ബിസിനസ് ആകെ തകർന്നു പോയി സുപ്രഭാതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യ ദാരിദ്ര്യം നമ്മളെ പിടികൂടാനല്ലോ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്റെ റൂമിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനിക്ക് നാളേക്ക് അൻപത് ലക്ഷം റുപ്യക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു കാരിന്റെ കട്ടം ചെലവഴിക്കലാണ് നല്ലത് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം ജീവിക്കുക അൻപത് ലക്ഷം റുപ്യ അതാ ദാരിദ്ര്യം ലോഹുക്കാക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം ശരിക്കാവും തോന്നുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ച അള്ളാ എന്ന ചിന്തയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് നമ്മിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ സമയം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കളയല്ലേ 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 മലപ്പുറത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നെനിക്കറിയാം ഞാനൊരിക്കലും വയന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുകയാൻ ഞാൻ കണ്ട ചില വേദന പറയാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു രാത്രി ഒരു മണിക്കാണ് ഒരഞ്ചെട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല ഉഷാറുള്ള വരയാൻ മാസിലൊക്കെ ഞാനോ നീയോന്നും അതിൽ എടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അഞ്ചെട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ നോക്കുമ്പോ വലിയൊരു ബോർഡ് പോലെ എല്ലാരും കൂടി പുറത്തിങ്ങനെ താങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച വല്ല സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരു ബോർഡായിരിക്കും വണ്ടിയൊന്ന് സ്ലോമാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡ്രൈവറോട് സ്ലോമാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ആ വലിയ ബോർഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ പാരകൽ എടുത്തിട്ട് കുഴി കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഈ ബോർഡ് ആ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നാട്ടാനായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ത് ബോർഡാ വല്ല മതപ്രഭാഷണത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മതസംഘടനകരുടെയും പരസ്യത്തിന്റെ ബോർഡാകുമോ അല്ലയാ റൊണാൾഡോ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ താരമായിരുന്നു വേൾഡ് ഫുട്ബോൾ രംഗത്ത് ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന താരത്തിന്റെ വലിയ ചിത്രമുണ്ട് ആ ഫ്ലക്സ് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നാട്ടിയിടാൻ അവർ കുഴി കുഴിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് റൊണാൾഡോ അറിയുന്നുണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നീ എത്ര പണമാടടാ അതിന് വേണ്ടി മുടക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം നിന്നറപ്പിനാണോ നീ ആരോഗ്യം ചെലവഴിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യമാണത് അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വേണ്ട പണിന്താ ജീവിതം മുഴുവൻ കളിച്ചു കളയാ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ആരോഗ്യം തന്ന റബ്ബിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ